I've always had a loyalty to the guitar players I've chosen. And about 10 or 11 years ago, it was time for me to find someone new. And I'd met Soren 12 years ago at the NAMM show in Los Angeles, where I go to help my endorsers, the people I, you know, use amplifiers and guitars, you know. I met Soren. And, you know, he was expressed interest in mayhaps working with me, and I didn't hear from him for a while. And then he sent me a video of him playing Soul Mover. And I uh, thought it was very believable. I thought it was uh, interesting and it was for real. So I arranged to do a private show with Soren in Moscow about 10 years ago. And I knew immediately when he came, came in that it was good. So I decided to hire him, and he's been with me for 10 years, so I've always kept a, um, the same guitar player. I never normally change guitar players, so I wanted to keep Soren in my band. Soren, in, in general, we all know in, in Denmark that Soren's a really lovely man, but he's a very talented guy, very uh, ambitious, kind, really kind person, a good, good man dependable, brother, family, honest. You don't get that too much with people so much anymore. There's always some behavior or some pattern of darkness. But Soren is a very good, loving, light-hearted, funny, kind man who happens to play incredible guitar. <laughs> Hej, Søren Andersen, Søren Sunday Session. Velkommen til. Kaffen, den har vi styr på. Godt. Se, det var jo øh, lidt øh, overvældende at få så fine ord fra en af verdens største rock sanger. Det kan man godt lige sidde og sunde sig lidt over, når man er inde i mig. Det kan jeg lige godt sige. Øhm, det her det er jo del 2 af mit eventyr med Glenn Hughes, som oprindeligt var tænkt som et lille portræt. Øh, men vi har valgt at putte det ind i Søren Sunday Session, fordi der er så meget omkring det at spille musik, der ikke har med spillet at gøre, men som har mere med selve erhvervet, altså miljøet, og hvordan begår man sig, og hvad skal man ikke gøre, og hvad skal man gøre for at beholde sit gig. For jeg er jo en hired gun hos Glenn Hughes. Det er hans koncert. Det er hans fjes, der er på plakaten. Det er ikke mit. Så velkommen til... Nu går vi lidt mere til makronerne. Nu skal vi, nu skal vi have, have, have et live show op at stå, og vi skal klædt om og alt det der. Og vi skal også hjem til Danmark igen. Det hele det kommer til at ske inden for de næste 20-30 minutter. Velkommen til, og have en rigtig god søndag. Vi er jo simpelthen nødt til at varme op til det her gig, fordi det skal bare være varmet op nu. Du sidder der. Jeg vil ikke kategorisere det som nemt musik. Altså, der er mange ting i arrangementet. Der er mange sådan. Ja. Der er mange steps, og der er, der er meget pis. Ja. Men det er fedt. Jeg kan ikke, altså... Jeg kan ikke gå på scenen med tre i systemet, så jeg ikke spillet. Mm. Altså, simpelthen. Så det skal være tight, jo. Det på en var jo et super orkester, ikke? Det Alle var helt vilde i det band, der ikke? Ja. Jeg skal selv sidde der. Allerede nu kan jeg mærke, bare det, det jeg lige har spillet nu, så, så er blodet løbet i gang, ikke? Det er lige så meget for, at jeg kommer ind i viben. Helst vil jeg sidde med en lille amp nu, med en lille lyd på, ikke? Men, ja. Ja. Så får jeg lige komme ud af... Jeg skal bare Så har jeg et hår i næsen. Det irriterer mig. Kom altså, jeg skal lige rydde. Jeg har et fucking hår i næsen. Det går ikke. Jeg har mange hår i næsen. Det er lige det, der, det skal væk. Det 
lots of power were generated to light up everything from the stage to the parking lot. Good evening, ladies and gentlemen and others. And I'd like to introduce you to Glenn Hughes on the bass Hughes and the vocals in the second track. Min vej ind til musikken er ligesom alle ja, andre derude. Man hører noget musik, og man bliver optaget af lyden og det, der er med at være i et orkester. Og hele det her med, med at, og ligesom, altså, musikken har slugt mig simpelthen. Jeg var ikke særlig gammel, før jeg sad med headphones på i timer og lyttede på musik derhjemme. Og det var ligesom bare det, var bare, det, bare det, jeg kommer af. Jeg har aldrig rigtig gjort andet. Og så får jeg fat i det, og pludselig så har jeg en spansk guitar som motor, og jeg får en elektrisk. Og ved, så tager det bare fat, kommer med i banen, så, så kører vi. Jeg har ikke rigtig nogen musikalsk uddannelse som sådan. Jeg har, jeg har været lidt i gang med, altså jeg har gået på MGK en gang i Kolding i fire måneder, men måtte hoppe ud, fordi at det var meget jazzorienteret, og man skulle ligesom det er en anden tilgang til at spille musik, og, og jeg er rock and roll hoved, så det er ligesom, det er virkelig ikke rigtigt. Jeg vil gerne spille med nogen fra Purple, eller Kiss, eller Whitesnake, eller Thin Lizzy, de, de var ikke på MGK i Kolding, så det var, det var ikke det, jeg skulle. Så jeg var jeg til København, og... Øh, jeg prøvede lykken derovre, ligesom jeg kunne komme ind på den by der, og det lykkedes også at komme lidt i gang der, og det har bare altid haft et eller andet sådan. Det kan ikke passe, at man ikke kan komme, kan komme tæt på noget af det, man rigtig gerne vil. Jeg har altid drømt om det der med, hvor langt kan jeg komme? Altså, hvor, hvor, hvor er grænsen for, hvad der kan lade sig gøre? Og det er en eller anden besættelse, som jeg måske er den eneste i familien, der har, fordi jeg, jeg ved ikke, hvorfor det er så vigtigt for mig at ligesom nå max ud. Altså, vil simpelthen så gerne prøve det hele. Så det er jeg godt i gang med. Så en seriøs game changer for mig, det var helt klart, da jeg begyndte at tage til Nane på i USA, altså til i Los Angeles, og tage derover øh, under vingerne af TC Electronics, som nogle af jer måske kender, som er et dansk øh, øh, instrumentfirma, pedaler, effekter. Øh, og de tog mig med som, som demonstratør, og den, den der platform, der pludselig opstod der, og de muligheder, jeg så der, der var ligesom, der var jeg ikke sådan, der lagde lige den jyske jantelov godt og grundigt på hylden, og så tænkte jeg, okay, det, det må jeg sgu nok heller lige prøve at bage på det her. Så jeg mødte jo agenter og managers, og fik lavet visitkort og begyndte bare at sprede rygter. Og... Så skal bruge en guitarist og sådan noget. Og den vej rendte jeg ind i Marco Mendoza, der spillede White Snake. Så var det længet af, ikke? Øhm, og kom ligesom ind i hans verden og tog på tur med ham og Tommy Aldridge, som også er fra White Snake, videre derfra. Øh, Mødte David Mustaine fra Megadeth og spillede et show med ham, og fik en kontrakt med Marshall og Yamaha Guitars. Og pludselig så han er han en af de folk, der arbejder med Glenn Hughes, og inden jeg så mig om, så var jeg simpelthen hans guitarist. Men det, det var ligesom, det må være den 12-13-årige drøm, der, der, der skubber, ikke? At tanken som 12-årig om, at du en eller anden dag, Sørensen, så, så er du der. Så spiller du med nogle af de der, du sidder og lige nu er ved at, at lytte af. Det, det er jo fuldstændig utopi for en lille dreng, ikke? Men altså... Det, det er noget af det, som, som driver mig. Det er det der med, at der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad der kan lade sig gøre, fordi det skal jeg nok selv finde ud af. Altså, ja, men det kan man ikke, og sådan noget. Fint, så skal du bare ikke arbejde med mig, fordi jeg tror, at vi alle sammen kan, kan nå lige præcis derhen, hvor vi vil. Altså, hvis du gerne vil spille fodbold på Liverpool, så skal du nok komme til det. Altså, det hvis du gerne vil være skuespiller, så bliver du det. Jeg er ingen tvivl om det. Jeg er meget, meget sikker på, at, at, at Janteloven det er det værste, vi har. Det er noget af det værste, jeg ved. Altså, det, det er afsted. Edder med, ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad der kan lade sig gøre. Det er helt sikkert. Det er dejligt at have den der sådan lidt humlebis-energi, som jeg kalder det. En humlebi ved jo ikke, at den er for tyk til at flyve i forhold til den vingefang, men det går fint, ikke? Og det er sådan, jeg, det er sådan, jeg er. Jeg er pisselig glad med, hvad der kan lade sig gøre. Det skal nok få det til at være. Noget, som har været rigtig fedt og lærerigt, det, har, det er at have været sideman for altså alt fra jamen altså, Brink var min første store tur i Danmark, sådan efter Lonje. Der gik lige nogle år der, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. At være med ham, ryge videre, ryge med Anne Linnit, samtidig med, at jeg bankede rundt i England med, med Marco og Tommy og røg med Glenn. Og, og det der med at ligesom at fedte ind og være en del af noget og, og være 
altså en, en, hvad kan man sige, en, en påkrævet rolle, at det er det her, du skal spille, det er det her, vi skal bruge. Og så hele tiden have sig selv med, det er en ret fin balance. Og en, der er en meget, meget legendarisk dansk trommeslager, der hedder Jan Lysdal, som arbejdede med mit gamle band, der hedder Kick the Kangaroo. Han sagde til mig, Jan, han sagde til mig, Søren, så længe du er dig selv, så kan du være alle steder. Hvis bare du sørger for at have dig selv med, og du ikke bliver puttet ind i en eller anden kasse, hvor du ikke passer ind, så kan du spille alle steder. Og det har jeg virkelig, virkelig haft med mig hele vejen. Det er også derfor, jeg har slået afsted med, at jeg har været med i Melodikampri og alt muligt, man ikke må. Jeg spillede i Snor Snoops søndagshow og alt sådan noget, man ikke må. Ikke? Jeg er pisselig. Hvis I skal bruge mig, så kommer jeg. Øh, hvis jeg skal være en anden, så kommer jeg ikke. Og det har også været godt for mig at ligesom holde lidt fast i mine rødder og sige, at jeg er et, et langhåret roll menneske Sådan er det. Og der skiller man lige halvdelen af den danske befolkning fra, fordi de er pisselig glade med mig. Men den anden halvdel synes, det er meget sejt. Og det, det, det har jeg det så fint med. Og ligesom være lidt en, en arketype, eller hvad det hedder, ikke? Det er dejligt. Og der kan man sige, som sideman, der er det sådan en balance af det der, men heldigvis så bliver jeg jo kun... Jeg bliver kun hyret til ting, hvor jeg passer ind. Heldigvis, ikke? Øhm, men det er altså også alt fra at komme op i gulvet til et modshow, og stå der med langt hårdt spil guitar, og så forsvinde igen, til at spille med Glenn Hughes. Øh, det er sideman-afdelingen af at være, at være Søren. Og så er der det der med at være, være i et orkester, det har jeg også prøvet. Min gamle band hed Kick the Kangaroo. Vi lavede to plader og, og var i P3 dengang og var noget. Ikke? Vi, havde, vi havde gang i den. Den uddannelse, jeg ikke har, Fredericia, den uddannelse, jeg aldrig har taget, det er de fire drenge her. 10 år i en, uh, 10 år i en rød Mercedes. Ups and downs. Tre albums. Og Lille tur til Australien og hjem igen. Hey. Kom ind i hele Kashmir, Tim Christensen, øh, hvad hedder de? Inside the Whale, slipstrømmen af det. Så kom CB og Carbac North og smadrede det hele, og så, så lukkede det band, ikke? Men, men der var jeg ligesom, der lærte jeg i, i baneskolen, og det er jo en helt anden opgave, fordi der er man sammen om noget, og man har en bankkonto sammen, og et CVR-nummer, og man laver nogle plader, og man skændes om tøj og lyd og alt muligt lort, ikke? Altså det er ligesom, det er en helt anden opgave. Men det er også sjovt, og det kan også blive til business. Altså hvis man får hul igennem, ikke? så går det meget godt. Øhm, de bands, jeg har været i, det har, jeg har aldrig prøvet det der, som DC Miss Lizzie og du ved, Cashmere, og nu siger vi Minds of 99 and Nephew, og det der med, når dansk band, det bare bliver fucking stort. Ikke? Det, det har jeg aldrig prøvet. Øhm, jeg har et lille orkester i dag, der hedder Electric Guitars, sammen med Mika Vandborg, fordi jeg også godt kan lide... Altså, jeg, jeg tror... Rigtig mange af os vil egentlig bare gerne være i et rockband, ikke? eller være i et eller andet hold, hvor man er de samme, der tager ud, og så går man i krig med den by, man nu er i. Ikke? Øhm. Og det kan jeg ikke helt undvære, fordi det var så fedt med, med mit gamle band, Kick the Kangaroo, det der med, det, så havde man det. Ikke? Og nu, nu har jeg gjort det igen som halvvoksen, ikke? at man ligesom har lavet et band med fire drenge, der gerne vil lave et band med mig. Og, og vi spiller, når vi har tid til det, når vi kan få det presset ind imellem at være sideman. Det er ikke altid så nemt. Og, og, og være begge dele. Altså, det kan, det kan kalendermæssigt være fuldstændig... Altså, nogle gange så er det så grimt at være mig, fordi at min, min kalender er svær. Ikke? Hvis jeg har lovet mig væk til tre weekender med Electric Guitar, som vi kan vandbore på kontrakt, så er det irriterende, når Glenn Hughes ringer og siger, at vi har fået øh, fire uger i Rusland. Så er helvede løs, ikke? Helvede løs, fordi det, det er ligesom... I virkeligheden burde jeg bare gøre det ene eller gøre det andet, men det, det er simpelthen ikke klog nok til, eller også er jeg ikke fornuftig nok til det. Eller også er jeg for sulten til det, jeg ved det ikke rigtigt. Øh, men indtil videre er det gået. Men det har været med at være nogle grimme øh, telefonsamtaler med agenter og spillesteder, hvor man sådan skal prøve at finde det. Hvis du spørger mig, hvad jeg bedst kan lide at være i et orkester eller, eller være på tur med noget, så kan jeg simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke komme, på, komme med noget svar, fordi jeg elsker at sidde i mit studie og producere og mixe. Jeg elsker at være med ude med Electric, fordi vi har det kammeratskab, vi har, men jeg elsker eddermem også at tage ud med Glenn, ikke? Og, og flyve et eller andet sted hen, og så mødes jeg med det hold. Ikke? Det har også været det samme lille team nu i tre år. Ikke? Så det er jo, altså, jeg tror, jeg vil have svært ved at, at komme ud og spille som sideman med noget musik, jeg ikke kan lide. At det lyder vildt, det jeg siger nu, men altså, hvis der bare er et eller andet act, et eller andet musik, hvor jeg vidste, at lønnen er fantastisk, og der er 40 shows, og I skal spille alle de store arenaer og sådan noget, men hvis jeg ikke kan lide musikken, så er jeg fandme bange for, at jeg ikke kunne holde til det her. Jeg er bedst i, i en eller anden form for energisk øh, sammenhæng. Altså, jeg kan huske, at Anne, Linnets, Capello, Marco, 
Markus, undskyld, ringede til mig og spurgte, om jeg ville spille med Anne Lindet. Der tænkte jeg, okay, det var noget af det musik, jeg var flasket op på. Ikke? Jeg sad og hørte Sneakers og Marquita Sat og News og sådan noget, da jeg var en lille pige på 10. Ikke? Der var det det, der var det store. Øhm, og Anne er den bedst sælgende danske kvindelige artist nogensinde, og har skrevet nogle af de flotteste sange til den danske sangskat ever. Hun er vores kvindelige Kim Larsen. Ikke? Så det var noget, jeg gerne ville, men jeg var også nødt til at, at ligesom sige til Markus, det vil jeg skide gerne, Markus, men, men ved du godt, hvem jeg er? Ved du godt, hvordan jeg ser ud? Og ved du godt, jeg er? Ja, ja, siger han. Vi skal bruge, vi skal bruge en rock guitarplayer. Anne vil have en rock guitarist. Og så tænkte jeg, fint. Hvis, hvis jeg må være mig selv, så gider jeg godt. Og jeg elsker hendes musik, så det var et fedt gig for mig at spille med Anne. Ikke? Musikken skal være der for mig. Det betyder alt for mig. Det kan min kone og min familie skrive under på, det fylder det hele. Det er også derfor, jeg sådan er endt med at være producer, fordi jeg også godt godt give det videre, det er alle de timer, jeg har brugt på at analysere musik. Det mener jeg, det mener jeg godt, jeg kan bidrage med til et eller andet nyt band, der kommer og skal have indspillet et eller andet. Så vil jeg skide gerne være det sjette medlem med dem i tre uger og sige, guys, det der omkvæder det alt for langt, det pisser lige meget. Den er intro, det er alt for langt væk med det. Altså alt det, jeg har lært af at sidde og skændes med drengene for at kigge det kangaroo, om det nu var et godt omkvæder, eller om det var et C-stykke, det ved jeg jo, fordi jeg har brugt 30 år på det, og det er fedt at kunne give det videre til the next generation. Så det det er svært for mig at svare på, om jeg helst vil være sideman, producer, eller om jeg vil være soloartist. Det er lidt lige meget. Bare, bare jeg laver musik, og bare, det, bare jeg har en, en, en god dag, bare jeg står op sammen med nogle dejlige mennesker og laver noget god musik, og så, så, må, så, må, så, må, det, så må det bære dig bristet. Så. Jeg kører med sådan en lille ting, der hedder Sørens 10 bud i musikbranchen, som opstod i forbindelse med et lille foredrag, jeg holdt for nogle gymnasieelever. Jeg se, om jeg kan huske dem alle sammen, men noget af det allerførste, det er, at der er ikke nogen, der redder dig. Det er meget, meget vigtigt, at du forstår, hvis du går ind i den her branche. Der kommer ikke nogen en eller anden dag og siger, at det er synd for dig. Her er, her er en pose penge, det skal nok gå. Det sker ikke. Det er din egen lykkes med. Only Søren takes care of Søren. Sådan er det. Du skal huske, at Nick og Jay har ret, når de synger, at dem du møder på vej op, dem møder du også på vej ned. Det er, det, det er fuldstændig korrekt. At de der mennesker, du arbejder med op igennem tiden, de crew og dine kollegaer fra din gamle bane, så alle dem du møder, husk, at du møder dem igen. Så lad være med at brænde dine bror. Pas på, at dit hoved ikke bliver for stort. Altså, pas på dine venner, pas på dine venskaber. Og ja, don't burn your bridges. Det er meget vigtigt. En anden vigtig ting det er, at du skal lære at lægge tingene fra dig også. Hvis du er kapelmester, hvis du er et orkester, så for at dele opgaverne ud. Du kan ikke det hele selv. Du kan ikke både book showsene, pas Facebook og PA-anlægget, eller, eller bussen, eller at du ved, at skrive sangene, eller være, være ham, der ser godt ud. At du er nødt til at fragive nogle ting, dele opgaverne ud, ellers så dør du af stress. Jeg er selv utrolig dårlig til det, men jeg prøver alt, hvad jeg kan. Øh. Du skal forberede dig, når du skal til audition. Hvis du får budet, kom nu bare forberedt til øver, når du skal øve med, med det hold, I nu skal øve med. Kom forberedt, og så kan du også lige ind og stemmerne. Det der med at være på, på, oven på situationen, det, det gør, at man overlever, og man får meget mere at lave. Fordi det, det er altså halvdelen af det, det er ligesom, at, 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 man, at man kan sit fucking shit. Tid på landevejen. Alt det her med at komme til tiden, og når klokken er 11, og vi aftaler at være i hotel for en kl. 11, så er det kl. 11. Hvis du, er, hvis du kommer til tiden, så er du faktisk for sent på den. Hvis du kommer 10 minutter før, så kommer du til tiden. Det er bare sådan, det er. Det, 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 det er små, latterlige, lavpraktiske ting, der gør, at, at du får, får gæksene. Sådan er det. Der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad der er muligt, for det ved du kun selv. Der er ikke nogen, der skal fortælle dig, hvad der kan lade sig gøre. Ingen smarte ass i jakkesæt skal nogensinde fortælle dig noget som helst om noget. Fordi det, vi er alle sammen human beings. Du kan lytte og lære osv., men der er ikke nogen, der ved det bedre end dig selv. Du kan mærke det i maven. Du ved det med det samme. Ah, det, det der, det skal jeg ikke. Eller det skal jeg, det der. Eller nej, I kan ikke, det kan ikke lade sig gøre, at I kan sådan. Det kan sagtens lade sig gøre. Bare så gør det selv. Ikke nogen skal komme og 
og lærer jeg noget? Jo, det er der, men fortæl jer, hvad I skal gøre. Det ved I godt selv. Så har jeg, jeg har noget med, selvom man godt nok skal give tingene fra sig, så skal man på en eller anden måde aldrig lade noget være sådan, det har de nok styr på, det der. Prøv lige tjek, når nu I får et merchandise foretagende i jeres orkester. Tjek nu, at de mennesker, der passer i den der merchbo, de rent faktisk har bestilt de nye t-shirts til den næste tur. Hands on, som jeg kalder det. Ikke, ikke være, ikke være en, en, en bad boss eller en bad guy, men, men bare lige hands on. Som jeg, lige, er det cool, har vi styr på det? Hvem har, har du booket bussen? Fint, bum. Det er sådan nogle små ting. Hands on. Det har lært af Mike Tramp. Han har fuldstændig ret. Jantelov er ikke eksisterende i USA. De ved ikke, hvad det er. Jeg har prøvet flere gange at forklare dem, hvad det er. De forstår simpelthen ikke, hvad det er. Og det er djævelens værk i Danmark. Det er det værste, jeg ved. Altså, jeg hader fucking Jantelov. Vi må se ud og gøre, som vi vil, og, 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 og vi skal, altså, freedom of choice, vi skal have lov til liberty is justice for all, og det er desværre rigtigt. Vi skal have lov til at spille det musik, vi vil, se ud, som vi vil. Ikke nogen skal fortælle mig, hvad er rigtigt og forkert. Jante Lov? Nej. Betal nu bare din skat. Helt ærligt, hvis der begynder at gå forretning i at være spillemand. Hvis du kan se, okay, nu har jeg simpelthen fået 60 koncerter, jeg skal spille guitar for Nabia, og jeg får 3.000. Per show, det er, bup, bup. Nå, det er 180.000. Så sæt det halve ind på en konto. Bare gør det. Jeg ved, at det er rigtigt. Der er ikke noget, der skal Sæt det halve ind på en konto. Når året er omme, lav jeres skatteregnskab. Træk alt fra kørsel, kvitteringer, træk det fra. Og så er der måske lidt penge til, at du kan købe dig en ny guitar eller trommesæt. Men der står også 50.000 til skattemor, fordi sådan er det. Sæt, læg det halve ind på en konto. Ikke stille nogen spørgsmål, bare gør det. <laughs> det sidste af mine 10 bud, det er... Find ro i at være den, man er. Altså, jeg havde på et tidspunkt en drøm om, at jeg kunne spille banjo og pedal steel og lap steel, og jeg skulle kunne spille mandolin, og vi kunne spille alle strenginstrumenter, fordi det, det var på, lige på det tidspunkt, der skulle man kunne det i København. Altså, man var ham, der bare... Ja, jeg kommer og kan spille alt. Øh, det er fint nok. Men det er også fint at sige... Jeg er ham her, der spiller den her genre. Og så find ro i det og leve med, at der er nogle andre, der er pisse gode til noget andet. Det er vigtigt at finde ro i det her med, at jeg, jeg er ham, der spiller det her beat. Bum. Fordi du kan leve af at spille det her du, altså Phil Roth fra ACDC han har tjent utrolig mange penge på at spille det her beat. Steve Ray Morgan, Jimi Hendrix, de store, de har én sound, én spade, én tone. Jeg arbejder stadigvæk med det. Altså, find ro i det. Find jer selv og stå på det. Og lev med, at nogle andre er bedre til noget andet. Det er fedt. Fint. Det var de 10 bud fra Søren. for being here. Your family to me. Music is the healer. Look into these eyes, trust me. I've been down there, man. I've been up again, and I love you. Thank you so much for your love. I will never forget this evening. God bless you all, keep you safe. Be safe, and the mercy one, and you see you again. Tell who we have Yeah, man. 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 Y
Shiny sash. On it. Is there anything in it? It's a record. I enjoyed that. Fresh out of this office. Invest in absolutely. Bang wise. Do you mind investing your own chest? I shocked myself. I fucking shocked myself. Oh, yeah. What you want to do? No. Oh, you're going to get it. Wow. Don't convince. How about that? How about that? Wow. Yeah, it's good. Going a good day down. That oh, was the best gig on the tour. What's that? Was that the best show on the tour? Uh, absolutely. Absolutely, yeah. Felt like it to me. <sighs> Glenn, man. Yeah, he was good. But it was, uh, it was kind of together. Yes. More, you know, joined. Yes. More musical, more tempos were great. And Glenn was fucking... He was in. He was in the zone. Yep. And I that could hear you. you. I got the side feels right there. And it was just one of those days. I think Georgia was perfect. Fucking great. Perfect. No, fucking great. Perfect. You I was said. happy. Yeah, man. I was happy. He was happy. Yeah. Og så må jeg godt få en øl nu. Jeg tror noget af det, der har gjort, at jeg har kun leve af det så længe, og at jeg har klaret den med nogle af de der store internationale navne, det er et eller andet sted at putte sit eget ego væk. Altså sætte det til side for, hvad hvad foregår der her, ikke? Fordi på, på plakaten, der står Glenn Hughes. Der står ikke Søren eller Vince, eller, der, så står Glenn Hughes. Og jeg er ansat af Glenn Hughes' øh, hans tour øh, company. Det, 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 jeg er ansat af ham. Så kan man sige godt, er det godt for mit ego at spille med Glenn Hughes? Ja, det er fandme sejt. Det er jeg edder med mig stolt af, at han gider at spille med mig. Og det har han gjort i 10 år. Det er fucking sejt. Det er jo godt for, for, for mit ego, men er der plads til det i et lavpraktisk øh, forum, hvor vi er på tur? Altså, når, når vi står i en lufthavn, og kufferterne kommer ind, og der er 18 kufferter, og vi er fire i bandet, og fire i crewet, eller fem i crewet, der er ikke nogen decideret ansat til at slæve alle de her kufferter. Når de kommer ind, fair nok, Glenn sætter sig ned, fordi han er en voksen mand, og han er, han er på den anden side af 60, så det det er fint nok, at Glenn Hughes ikke står og tømmer det bånd der, fordi det er hans fucking gig. Men også andre, vi er altså vidderlige i samme båd, der er der ikke plads til, at jeg siger, I'm the guitar player. Hvis ikke der hyder en mand ind til at, at ordne alt det der, så, så må man tippe ind. Nu har vi så lige spillet England, der var hyret en mand, der var hyret to personer til at passe baggivet. Så, så giver det lavpraktisk mening, at jeg ikke hjælper. Men noget af det, der har gjort, at det er sådan lidt noget, jeg har fra nogle af mine arbejdsgiver, at jeg, at jeg bliver genansat eller genhyret. Det er, fordi jeg tipper ind. Jeg vil gerne være en del af det og hjælpe, når det er nødvendigt, og jeg vil gerne sidde og spille rockstjerne, når det ikke er nødvendigt. Men det, 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 det håber jeg giver mening. Altså, det er fedt, når der er folk til at hjælpe med det hele, ikke? men det er der nogle gange ikke. Og det skal man huske, tror jeg. At nogle gange så, så må du lige blæse ballongen tom for ego, ego-luft, fordi det det er fint nok en gang imellem at gå rundt og have det fedt over, at man er fed og man spiller med dem, men nu og så er det bare pisse upassende. Og jeg har set rigtig mange af mine kollegaer øh, blive fyret på grund af sådan noget, fordi de simpelthen tror, at de kan gå på vandet bare fordi et eller andet fedt er sket. Ikke? Det er bare ikke sådan, det hænger sammen med. Det må komme fra banddagene, tror jeg. Min tid med, med Kick the Kangaroo, at vi var ligesom... Og det pisset ned. Jeg, altså, jeg, jeg havde en tur med Esper Binser for et par år siden. Han spiller i... Nå ja, det er det, ikke? Så, og så lavede han en soloplade, som jeg var kapellmester og producer på, og guitarist, og så spillede vi en Europatur. Og jeg bare husker, at vi stod i Munich, og det pissede ned, og der var ingen hands. Vi skulle have udstyret fra et venue ud til en bil. Og du var bare i Tyskland, og, du, og den der måde Jesper han sagde, Nå! Og så tog han sin hættetrøje på og tørklæde, og så gik Jesper Binser ud og begyndte at, 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 at slippe flight cases. Der tænkte jeg bare, det er fordi han spiller i DRD, det er fordi han engang har været med til, at det var nul og niks. Altså. Og jeg fik så meget respekt for ham, fordi det den første rejse op og sagde, at vi skal lige have de kasser, jeg har flyttet. Det var Jesper. Det er sådan noget, jeg synes er sejt. Se, det er så her, Pau, hvor, hvor det bliver alvor igen. Ikke? Nu, nu skal vi hjem, og øh, der er kun mig til det her. Det er forskellen på mig og Steve Lukather, det er, at han, det har han nogen, der gør. Øh, det har jeg så ikke. Så jeg skal have det hele til at... Hver item må veje 23 kilo, øhm, for ellers så bliver jeg bonget, og det kan jeg for så vidt godt sende. 
en regning på til Glenn, men det kunne jeg godt tænke mig at lade være med, fordi jeg synes, det er god stil at ligesom feje for en dør, ikke? Så jeg har købt sådan en lille H OBH køkken væk her. Eller det hedder en bagage væk. Og så er det også med at fordele pis og lort rundt, så det går op, ikke? Jamen altså. 23. 9. 22. 9. Den er god, ikke? Den kan vi godt. Den kan vi godt det. Forsvare. Så ham her. Det er så. Det er nok lidt værre. 23, 5, 6. Så skal man til at, at, at charme med personalet, ikke? Så må vi håbe, det er en kvinde, der er på arbejde. Så må man charme ud af det. Den er, den er et halvt kilo for tungt. Så kan man sige, SAS, de er ikke så hysteriske. Men det er der fem af nogle andre, der er. Uh, 22, 6. Ej, hvor er sej, mand. Så det vil sige, hvis hun ellers øh, kan lide mig, så kan hun tage de 0,5 kilo, der er for meget i ham der, og så... Nu ser det. <laughs> yeah. Men det, man kan da sige, at var der ikke mange, det var der ikke mange øh, ekstra items, jeg skulle have shoppet i England, så er jeg fucked. Så. Det er mig. On the road. Altså på den her tur, der har vi, der har vi fået det, der hedder øh, buyout money. Det vil sige, at når vi er ude at spille, så... Det vil sige, det er forskel fra Danmark. Hvis jeg er ude at spille med elektrisk guitars i Danmark, så står der i vores kontrakt, at vi er seks sultne, syv sultne voksne handkøn, som skal have noget at spise, og det må gerne være god mad. Vi gider ikke spise pizza, vi gider ikke spise takeaway. Så hvis der er en eller anden køkkenmutter på det venue, vi nu spiller, så vil vi blive glade, hvis der står lidt mad. Og så gør de jo sindssygt meget ud af det i Danmark. Så kommer man frem, og så er det kraft det med, du ved, så er det fandme lavet fra bunden, ikke? Og det er sådan virkelig, man kan virkelig mærke, at det er bare, der, der er en madmutter på det her venue, der, der, der går op i det, ikke? Eller madfatter. Men det bruger de sgu ikke rigtigt herovre i England. Det er ligesom, så får du 20 pund om dagen, når du spiller. Øhm og i den kontrakt, jeg har med dem, der, har vi ikke, der får vi ikke noget øh, per diem, når vi ikke spiller. Det vil sige på fridagen, jeg får til gengæld løn på fridagen. Det er sådan lidt en anden måde at arbejde på end derhjemme i Danmark. For der får man løn, når du spiller. Men herude, der får vi løn, bare når vi er væk hjemmefra. Fordi de, som han siger, Jimmy, I kan, ikke, I kan jo ikke arbejde, når I er ude på landevejen. Så det er derfor, at man får bare en, en løn per dag, du er væk. Og så får du lidt øh, lommepenge til mad på den dag, man spiller. Det, det kan jeg faktisk godt lide. Så ved man ligesom, at man er, man er lønnet, når man er væk, og det, og det er ikke du ved, super money, men det er bestemt heller ikke dårligt. Altså, det er, det, alt er godt. I'm very happy, men jeg skal også have kaffe nu. Copenhagen, push yourself wise. Det er altid et godt øh, et lille spændende moment, når man, når man kommer op i sit fly, og så, så kan man se ens kuffer, der de ryger ind. Ikke? Det går fint. Så kommer de der to guitarkasser, og man kan sige, kaster bare rundt med dem. Åh, oh, stop. <laughs> Fucking æder det. Jeg har, en, jeg har en gang prøvet at flyve til Glasgow med min... Jeg har lige købt, jeg har lige købt en SG. Ikke? Sådan en... Øh, en vintage 1978 i Købten af Allan for Kitty Wu. Jeg har haft den i 14 dage. Pakket i en kuffer. Fløj til Glasgow og skulle spille med Winter John og Tina Dickow. Og åbnede kassen, så hang hovedet bare kæv. Ider med med. Det er så altså nederen. Ufatteligt, at, det, at der ikke bliver tænkt, at det er nok et instrument det her. Det kan være, at jeg lige skal, jeg skal tage den lidt med rum. Det, det bruger de ikke, du. Det er bare fuldt smadret. Ja, ja. If you insist. Det har været vildt. Det har været vildt at sidde og... Eller skal man sige, jeg har lige siddet nu og sådan, været lidt i min egen verden og sådan, tænkt lidt over det her med Glenn. Og han bliver 69 næste år. For to år siden på tur, der mistede vi hans mor. Og hans far døde et halvt år før det. Han har været under kniven og har fået en hjerteoperation her i, i foråret. Og, du ved, så dør der en hund. Og, altså, det der med, at man pludselig kommer så tæt på en stor, ikonisk rockstjerne, ikke? Men, altså, hvis, hvis, hvis Jimmy, vores tourmanager, han lige er på scenen og gør et eller andet efter show, og Glenn, han skal have sin bukser af, fordi han er altså, prøv han er 68, ikke? Og der er, sidder der og plasker ud efter et rockshow, ikke? Og, 
og han kan ikke få sin sko af, fordi han er træt, og han er gammel. Så, så trækker man, trækker man sko og, og, og bukser af Glenn Hughes fra Deep Purple. Det er sådan en mærkelig... Det er svært at forklare, men når man sådan står med ham der i bar, wow, ikke? det er sådan lidt, okay, jamen hey, han er også træt jo, og han skal også bare tøjet af. Det har fandme været vildt de sidste tre år. Det har været helt ekstremt at komme så tæt på ham. Så har jeg sådan en lille tradition, at hvis jeg tager til LA i, i uh, januar for Nami, ikke? så kører jeg ned og piller hans juletræ ned, fordi det kan han ikke overskue. <laughs> han er jo ved at være en voksen mand, ikke? Så, så det der juletræ det er blevet for stort, og han, han ved ikke, hvordan han skal gå af det. Og han... Så kører jeg ud og tager en eftermiddag med ham, hvor vi kører noget vasketøj til at rense, og så tager vi juletræet ned. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. Og så tænker jeg, jeg tænker også på sådan, at den dag, han ikke er her mere, Gud forbyde det, ikke? Øh, det bliver, det bliver en, en, faktisk helt forfærdeligt for mig. Det kan jeg bare mærke. Den, den, den mand der, han har jo en, en sidste salgsdato, det må jeg bare, det må jeg bare kende, og forhåbentlig så kører han videre, ikke? Men det er jo blevet sådan et mærkeligt onkel forhold altså familieagtigt, at jeg bekymrer mig virkelig meget om ham. Og og elsker ham. Han er vidunderlig at være sammen med på samme tid. Øhm, men hold kæft, man, det er, jeg kan godt mærke, at det er blevet til mere end bare at arbejde og spille med ham. Det er vildt at sidde sådan og resonere lidt, reflektere over livet. Vildt at komme så tæt på en legende, ikke? Det er fandme crazy. Man skal, også, man skal jo blive god til at flyve, når man, når man har mit job. Hvis man har flyskræk, så er det ikke. Så skal du ikke turnere med en af dem, der sang i Deep Purple. Det er helt sikkert, fordi jeg kom til at tælle sammen. I år har jeg spillet Copenhagen i Danmark, og jeg har spillet noget, der hedder Rock for Hjemløse i januar. Det er faktisk det. Resten af mine jobs, de har været med en flyver. Men jeg, jeg har det fint med at flyve, og så skal man jo have godt med sådan noget her med, ikke? Jeg vil læse den her. Og jeg vil faktisk sige, om du er, om du er Van Halen-fan eller ej, så, så, så skal man faktisk læse den her. Den handler om den tourmanager, der passede på de drenge her, fra, fra de brød igennem i 78 og så op til Jump 84. Altså det, det han fortæller om, hvordan de navigerede i det. Det er fucking spændende. Den er rigtig sjov. Der må man sige, der var lidt at lære der. Man kan, der er en ting, Charlie Watts fra Stones har fuldstændig ret i, det er music business. It's 95% waiting and 5% music. <laughs> det er bare fuldstændig korrekt. Kæft, hvor går der meget tid med at ikke spille. Ja, det er fedt. De to timer på scenen, som showet tager, det er jo ligesom... Det er jo ikke det, man får penge for. Så. Det går jeg gerne gratis. Det er sgu mere alt det andet, flytten rundt og rejsen og øven op til. Og du ved, altså det at spille, det er, bare, det er bare det vildeste rush. Først man, når først man har fået det der, stod jeg i går med Glenn ikke, foran sådan et, et gulv der, der er helt pakket, ikke, og, så, og så spille de sange, som er skrevet i, omkring Birmingham af Purple Holdet. Ikke? Stå der og spille Små Mother Water med Glenn, det er fandme et trip. Hold da kæft, eller burn for den sags skyld. Ikke? Det, er altid, det, det er det første ekstra nummer, det er altid mit højdepunkt, fordi den starter jeg. Det er simpelthen så vildt et rush. Ikke? Jeg bliver nok, jeg bliver en lille, jeg er lidt afhængig af det der kick, det giver at komme ud og spille. Det, det kan jeg ikke rigtig slippe. Jeg tror ikke, jeg skal. Jeg tror, jeg, jeg tror det er det der hele meningen med det. Det er, jeg kan huske Ivan Pedersen, som jo er en af mine store mentorer, som jeg har spillet med. Han var en af mine første øh, arbejdsgiver, hvis jeg må være så flæbet at kalde det det. Han sagde, så jeg, jeg dør jo med en tamburin i hånden på en eller anden scene over Jylland. Det ved vi alle sammen godt. <laughs> det har han fuldstændig ret i. Jeg kan lige se ham stå der, synge et eller andet backseat hit, og så, ah, så gider han ikke mere. <laughs> kommer mit uendelige mareridt. Det er, det er min uh, guitar kommet med. Det er, det er sket for mig nogle gange, at jeg, at jeg ender her i København, og så, er, så mangler jeg min guitar. Det er forfærdeligt, for jeg er faktisk rigtig glad for de der gamle guitar der. Jeg har også prøvet at, at flyve til Spanien, og så bliver min mine pedaler væk. Så står man dernede og skal til at spille, og har ikke noget lyd. Det er, det er, men der er ikke noget at gøre. Vi skal jo flyve. Nå! Næh, se nu. For en 7-8. Det er en god dag, fordi det er lige her ved, øh, ved øh, Odd Size. Nu går det godt. Ja, nu går det pisse godt. Ja, Har det nu været The Beatles, ikke? så har der sat med ham om på her, men det er det ikke. 
Det er det ikke, Pau. Så... Så er det simpelthen uh, tak for nu, Pau. Og, uh, og spille musik på som nu. Det har da været utrolig hyggeligt. Uh, jeg er træt nu. Nu uh, kan jeg ikke mere. Vi er hjemme i Danmark, og jeg skal sove i to dage. Og så fortsætter vi. <laughs> tak fordi I kiggede med. Det var hyggeligt. Håber jeg. Det synes jeg, det var. Hej. Hvis du synes, det her var sjovt, så synes jeg, du skal klikke på den der lille klokke og subscribe på det her foretagende, fordi det hedder Søren Sunday Session, og det er hostet af nu. Og det er noget, vi fortsætter med det her, fordi det er sjovt for mig, og det viser sig, at det er rigtig øh, sjovt for jer. Og det synes jeg var sket, når vi kan sådan løfte i flok. Øh, det her med, at vi tager ud af mit studie og kigger lidt på branchen, viser sig at være noget, der er meget interesse for, så det kommer jeg til at gøre noget mere. Øh, I skal med mig ud og spille med Benzer på et tidspunkt. Vi skal snakke lidt med ham om, hvordan... Det er at være binser, og I skal også med electric guitars ud. Vi skal se, hvordan man bygger et komplet rig op. Hvordan laver man et komplet selvforsynende PA-ready system. Tak for nu. Jeg håber, I hygger jer lige så meget, som jeg gør, og så må I have en god søndag. Vi ses på næste søndag. Hej.